హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పంప్స్ క్లాసిఫికేషన్ సో పంప్స్ అనేవి మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము అనేది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం ఈ పంప్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కాకపోతే ఈ వీడియోలో ఇంకాస్త డెప్త్గా ఇంకాస్త ఈ రోజుల్లో ఏవైతే వాడుతూ ఉన్నారో ఆ క్లాసిఫికేషన్ మొత్తం కూడా ఉంటుంది సో దానికోసం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి సో ఎవరికైతే ఈ వీడియోస్ యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మనం టాపిక్ చూద్దాం పంప్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఓకే సో ఇందులో చాలా వరకు మీరు ప్రీవియస్గా చూసే ఉంటారు సో ఇంకాస్త డెప్త్గా ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది సో అదేంటి అనేది మనం చూస్తే పంప్స్ సో క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్కి వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ అంటే ఆ పంపింగ్ యాక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ అంటే పంపు ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ సో దాని యొక్క కెపాసిటీని బట్టి మనం స్టేజెస్ డిసైడ్ చేస్తాం కదా సో బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఎన్ని స్టేజెస్ వాడుతున్నాము ఆ పంపులో బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ అంటే అది ఏ టైప్లో ఉంది వెర్టికల్లో ఉందా హార్జెంటల్లో ఉందా సో అలా అనమాట నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ సీలింగ్ అంటే మనం ఆ పంపులో ఆ పంపింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మీడియం బయటికి రాకుండా మనం ఆ సీలింగ్ ఏ టైప్ చేస్తున్నాము మనం ఈ ఎల్లో టైప్ అన్నీ కూడా మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ సో మిగతా అన్ని కూడా సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ సీలింగ్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ వేరబిలిటీ స్పీడ్ని మనం వేరీ చేసుకుంటే సో అదొక క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇదేంటి బేస్డ్ ఆన్ పోర్టబిలిటీ సో పోర్టబిలిటీ అంటే మనం ఆ పంపుని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి షిఫ్ట్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఒక దగ్గరే ఫిక్స్డ్గా ఉండాలా సో ఇలాంటివి నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ సో లొకేషన్ అంటే మనం అది ఒక ఫిక్స్డ్ లొకేషన్లో ఉంటామా లేదంటే ఒక షిప్లో ఉంటాము ఉంటుందా లేకపోతే ఒక అదర్ స్పేసెస్లో ఉంటాయా సో అలా దాన్ని బట్టి అదో క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఓవర్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఓవర్స్ అంటే మనం చాలా వరకు చూస్తాం కొన్ని పంపుల్లో ఏంటి అంటే డీజిల్ ఇంజిన్తో రన్ అవుతుంది లేదా స్టీమ్ రిస్ప్రోకేటింగ్ మెకానిజంతో రన్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ మోటార్తో రన్ అవుతుంది అలా మనం ఆ పంపుని అంటే ఆ మీడియంని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రైమ్ ఓవర్ వాడుతున్నామో అంటే దాన్ని ఏదైతే డ్రైవ్ చేస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసి కూడా మనం క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేస్తున్నాము సో మనకి మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ సీలింగ్ బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ వేరబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ పోర్టబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఓవర్స్ సో మీకు నార్మల్గా ఇందులో మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుంటే చాలు ఈ మిగతా అన్ని కూడా మీకు యాడ్ అని అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ది బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ అంటే మనం జనరల్గా చూసేదే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ అండ్ డైనమిక్ పంప్స్ ఓకే సో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్లో మనకు తెలుసు రోటరీ అండ్ రెసిప్రోకేటింగ్ ఓకే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్లో రెసిప్రోకేటింగ్ రోటరీ మళ్ళీ రోటరీలో ఏంటి గేర్ అండ్ స్క్రూ సో ఇక్కడికి మనకి ఈ సెక్షన్ అనేది అయిపోయింది సో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్లో నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటి రెసిప్రోకేటింగ్ సో రెసిప్రోకేటింగ్లో ఏంటి డయఫ్రమ్ పిస్టన్ ప్లంజర్ ఓకే సో ఇక్కడికి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్లో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్లో రోటరీ అండ్ రెసిప్రోకేటింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నాయి రోటరీలో 
గేర్ పంప్స్ స్క్రూ పంప్స్ అదే రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్లో డయఫ్రమ్ పంప్స్ పిస్టన్ ఆర్ ప్లంజర్ టైప్ పంప్స్ సో ఒక క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి డైనమిక్ పంప్స్ సో డైనమిక్ పంప్స్లో మనకేంటి సెంట్రిఫ్యుగల్ యాక్సియల్ పంప్స్ సెంట్రిఫ్యుగల్ పంప్స్ అండ్ యాక్సియల్ పంప్స్ సో దీంతో డైనమిక్ కూడా మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లాసిఫికేషను బేస్డ్ ఆన్ పంపింగ్ యాక్షన్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ సో బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ అంటే అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది వెర్టికల్ పొజిషన్లో ఉందా లేదా హార్జెంటల్ పొజిషన్లో ఉందా సో దీంతో అంటే వెర్టికల్ పంపా లేదా హార్జెంటల్ పంపా అని మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో దీంతో మనకి ఈ బేస్డ్ ఆన్ ఓరియంటేషన్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే మనం ఎలా గుర్తుంచుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈజీగా ఎప్పుడైనా సరే మనం రిట్రైవ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ సో బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అంటే సింగిల్ స్టేజ్ మల్టీ స్టేజ్ ఓకే సింగిల్ స్టేజ్ పంప్స్ అవి మల్టీ స్టేజ్ పంప్స్ సో మనకి ఎక్కువ కెపాసిటీ ప్రెజర్ ఇవన్నీ కావాలి అంటే మనం స్టేజెస్ అనేవి పెంచుకుంటాం సో దీంతో మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ సీలింగ్ అంటే మనం ఆ మీడియంని పంపు లోపల నుంచి బయటకు రాకుండా మనం ఒక సీలింగ్ అనేది వాడుతున్నాం దాన్ని మనం మెకానికల్ సీల్స్ అంటారు అండ్ ఇందులో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి గ్లాండ్ ప్యాకింగ్ మనం వాడుతూ ఉంటాము లేదా మెకానికల్ సీల్స్ వాడుతూ ఉంటాము మనం ఆల్రెడీ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి చాలావి మెకానికల్ సీల్స్ సంబంధించినవి సో ఇక్కడ గ్లాండ్ ప్యాకింగ్ అండ్ మెకానికల్ సీల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ మన క్లాసిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ వేరబిలిటీ సో ఈ స్పీడ్ వేరబిలిటీ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్గా ఈ డయాగ్రామ్ మనం అంత కరెక్ట్గా వేయలేదు సో ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేసి వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో మీరు దాన్ని డ్రా చేసుకుంటే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ వేరబిలిటీ వచ్చేసరికి ఫిక్స్డ్ స్పీడా వేరబుల్ స్పీడా సో అక్కడ మనకేంటి అంటే ఆ పంపులు మనం కొన్ని ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ ఇస్తూ ఉంటారు కొన్ని మనకి వేరబుల్ చేసుకోవచ్చు సో డిపెండ్ అపాన్ ఫ్లో కానీ లేకపోతే అదర్ పారామీటర్స్ బట్టి కానీ మనం అది వేరబుల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ వేరబిలిటీ నెక్స్ట్ ఇదేంటి బేస్డ్ ఆన్ పోర్టబిలిటీ సో దాని యొక్క సైజు అండ్ అది క్యారీ చేస్తాం కదా మనం దాన్ని బట్టి సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మెయిన్ టూ టైప్స్ ఒకటి పోర్టబుల్ అంటే మనం ఆయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ వెల్డన్ కానీ ఏవైనా సరే మనం ఆ పంపుని తీసుకొనగలిగితే అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర పట్టుకెళ్ళగలిగితే దాన్ని మనం పోర్టబుల్ అంటారు అదే ఒక్క దగ్గర మాత్రమే ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని ఫిక్స్డ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్స్ సో ఏ లొకేషన్లో అవి ఉన్నాయి సపోజ్ ఇంజిన్ రూమ్లో ఉందా లేదా కార్గో స్పేస్లో ఉందా లేదా అదర్ స్పేసెస్లో అంటే ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్స్ అంటే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఓవర్ సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఓవర్ అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఏదైతే ఈ పంపుని తిప్పుతుందో అంటే రొటేట్ చేయడానికి అది దోహదపడుతుందో సో అది కారణం అవుతుందో దాన్ని మనం ప్రైమ్ ఓవర్ అంటాం ఆ ప్రైమ్ ఓవర్ని బట్టి కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఉంది ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే మనం జనరల్గా చూసి మోటార్ సో మోటార్ మనం ఆన్ చేస్తే అది పంపు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది తిరుగుతుంది అది ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఓవర్ అలాగే స్టీమ్ టర్బైన్ కూడా అది కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది అదేవిధంగా స్టీమ్ రెసిప్రొకేటింగ్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డీజిల్ ఇంజిన్స్ సో మనం చాలా వరకు ఫైర్ హైడ్రంట్ సిస్టంలో చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ ఉన్నట్టే డీజిల్ ఇంజిన్ డ్రివెన్ మోటార్స్ కూడా ఉంటాయి సో పంప్స్ కూడా ఉంటాయి సో అది నెక్స్ట్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ సో దీంతో కూడా మనం ఈ పంప్స్ని రన్ చేస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ మోటార్ సో హైడ్రాలిక్ మోటార్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఓవర్ కూడా అంటే ఏదైతే ఆ పంపు రొటేట్ అయ్యేలా చేస్తుందో సో వాటి బట్టి కూడా ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది సో ఇది బ్రీఫ్గా మనకి పంప్స్ క్లాసిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అండ్ పంప్స్ గురించి చాలా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి లైక్ చేయండి సో మీ కామెంట్స్ మాకు చాలా బూస్టప్ సో ఆ కామెంట్స్ మాకు 
ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్